Olá, pessoal! Para quem gosta de artesanato, não tem nada mais inspirador do que ir passear numa feira. Hoje, vou mostrar para vocês um passeio que fizemos na feira de artesanato que acontece na Redenção, em Porto Alegre. Espero que seja inspirador para vocês também. No final do vídeo, mostro nossas comprinhas. Então, vamos lá? Bora se inspirar? Essa é uma feira muito famosa que acontece em Porto Alegre. Ela é uma feira permanente. Então, é, ela é muito extensa também. É, é dessa forma eu resolvi colocar algumas fotos para vocês poderem também ver os trabalhos. Igual fotos que eles têm, quadros né, com fotos é, dos pontos turísticos. Muito trabalho em crochê. Trabalhos lindíssimos de crochê, tudo, tudo que você imaginar é, praticamente tem ali, porque são muitos, muitos expositores. É, quadrinhos para decoração, são é, de vários, para nerds, para artistas, artesãos, tem vários tipos de quadrinho. É, pesos de porta, patchwork, é, biscuit. Tem muita coisa mesmo, é, essas pulseirinhas de macramê, muito legal. Aqui, essa loja que nós paramos, é, são produtos feitos em lona encerada, muito bacana. Aqui nós temos um stand da arte no disco de vinil. Gente, muito legal, muito legal mesmo. São imagens vazadas no disco de vinil feitas à mão, artesanal. É, eles fazem, inclusive, personalizados. Se você, o que você desejar, colocar a sua própria foto, foto da família, um artista específico, eles fazem.
Aqui a gente vê mais um pouquinho de crochê e também temos os bichinhos, bonecos. As crianças adoram. Muito bom! Aqui podemos observar produtos feitos em madeira, tanto para decoração quanto acessórios para cozinha, artigos em tricô, né, cachecol, manta, artigos em crochê, como os amigurumis, que as crianças adoram esses bichinhos, é, panos de prato, bordados com patchwork, pintados à mão, tem vários. É, Patchworks, tecelagem. Olha que lindo esses patchworks. Muito lindo, muito inspirador esses patchworks. Também tem roupinhas para as bonecas. Esses, aqui no canto, tem os cintos. Que são feitos com tampinhas pet forradas. Muito bacana a ideia. Artigos de decoração em MDF. Esse trenzinho ali com o nome da criança. Bem legal. Esses artigos aí também são em MDF vintage, bem bacana. Artigos em couro, né, carteira, cintos, feminino, masculino. Artigos em pedra sabão. Olha, muito linda essas peças em pedra sabão. E também tem produtos afros. Olha que lindas essas bonequinhas, fiquei apaixonada. Pessoal, o nosso passeio está chegando ao fim. Aqui você pode ver mais um pouquinho de, de trabalhos em crochê, as cuias que não poderiam faltar, que você também pode personalizar. Você também vai encontrar nessa feira produtos com papel machê, vai encontrar macramê, ponto russo, vai encontrar joguinhos pedagógicos, tá? Muito bacana. Essa feira é muito bacana, tem muita coisa. Tem que ir com tempo para conseguir ver ela de ponta a ponta. Ela é... tem muitos expositores, muitos expositores mesmo. 
e uma diversidade de produtos apaixonantes. Aqui vocês podem ver mais uns bichinhos, também tem os fantoches para estimular as crianças, né? brincadeira. Ali também você pode ver bolsas jeans e tem vasinhos de decoração muito lindos. Vamos ver mais um pouquinho, finalzinho da feira e daí nossas comprinhas. Chegou a hora de ver nossas comprinhas, nossos achadinhos na feira. Espero que vocês gostem. Pessoal, então agora eu vou mostrar os produtos que nós compramos lá na, na feira do artesanato. Primeiramente eu vou mostrar aqui esse sapato que meu marido comprou. Ele é de lona. Tem velcro. É super confortável. O marido já colocou... O pé aqui dentro já andou um pouquinho com ele. E agora a gente vai ver como é que ele se, se comporta no, no uso aí, no diário, né? <risos> na lida, como a gente diz. Vamos ver como é que ele vai se comportar na lida. Tá? Ele é, eu achei ele muito bonito. Ficou muito bonito no pé. Como eu faço artesanato, eu também gosto muito de comprar artesanato. Eu gosto de apoiar as pessoas que ainda decidem fazer trabalhos manuais, usar sua criatividade, sabe? E eu achei muito bonitinho esse bonequinho aqui. Ele tem uma carinha diferente. Quando eu vejo peça diferente, eu sempre gosto de levar. Eu achei ele uma graça. Olha. Tá e teve todo um capricho também na hora da entrega, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela colocou nesse saquinho aqui, tá, gente? Com uma fitinha e me entregou a peça. É, em outros vídeos, eu vou tentar conversar sobre isso com vocês também, sobre essa maneira de entregar um produto para o cliente, né? Para conquistar ele para a próxima compra sabe? Vou deixar aqui, ó, ó, esse aqui foi feito pela Viviane, arte e sorriso, tá aqui o telefone dela, 51, né, 984-358-390, quem quiser ir lá conhecer a página dela, tudo, também vou deixar o, o contato lá na, na descrição do vídeo, tá bom? Outro item que eu comprei, esse aqui, eu vou ficar devendo o nome da pessoa que fez e telefone, que eu acabei não pegando, eu comprei rapidinho, e que com criança a gente acaba perdendo o foco do, de algumas coisas. Mas eu achei muito bonitinho, gente. Ele é feito de espuma, ele é um dedoche. Tá? Ele é feito de espuma, esse aqui é o caçador, mas eu quando peguei achei que era uma bruxinha. E, e assim chamei de bruxinha. É, e ele fica bem firme no dedo. Eu vou colocar no dedo. Olha ele aqui no dedo. Olha ele aqui no dedo. Ele fica bem preso, ó. Ele não solta. Ele tem um, um elástico por dentro, mas não machuca o dedo da gente. E esse rostinho de espuma, que é bem diferente. Eu achei bem diferente. O que me fez adquirir. Agora, pessoal, eu vou mostrar os discos que, que nós compramos. Mas é, antes de mostrar os discos, eu vou mostrar assim, ó. Ele, quando a gente compra o disco, ele entrega nessa capa antiga dos discos. E eu achei isso bem legal. Que, é, é, na verdade, é uma relíquia. Algumas capas 
de, de disco são relíquias, né? porque não, não são mais produzidas e até porque alguns já, já faleceram. Né? Então, eu achei bem legal também a ideia de, de, da capa antiga ser o, a embalagem de presente. Agora eu vou tirar eles da, da capa e vou mostrar só um pouquinho. Bom, um deles é o Dart, uma fã de, que vai ser para uma fã de Star Wars. Eu vou colocar ele aqui na parede para ele dar um, fazer mais contraste, para vocês verem bem a imagem, só um pouquinho. Ó, aqui dá para ver bem o contraste do desenho feito no vinil. Ficou bem legal, né? Olha aqui, ó, para vocês verem que é o vinil. Olha. Quem conhece o vinil sabe, né? Da, das faixas das músicas. E esse nem tava tão riscado, né? <risos> muito legal. Achamos muito legal essa arte. Vou mostrar o outro agora para vocês. O outro é do Grêmio. <risos> Time do coração. Da pessoa que vai ganhar e meu também, né? Então, vamos fazer essa homenagem aí. Vai ser, eu espero que a pessoa goste de presente, porque eu achei muito legal. Eu vou colocar aqui na parede também. Grêmio é puro sentimento. Sou da turma da geral. Dali, dali, Grêmio. Dali, dali, Grêmio. É isso aí, Grêmio. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo as faixas? Então, é o vinil mesmo. Muito legal. Agora, eu queria falar desses produtos aqui da dona Isabeth. Isabeth. Vou mostrar para vocês, mas eu quero fazer um vídeo à parte sobre a Dona Isabete. Porque ela foi uma pessoa muito generosa, muito generosa na, na venda da, das peças dela. E ela demonstrou algumas coisas que eu aprendi em alguns cursos que eu também gostaria de passar para vocês, que eu aprendi. Eu não sou especialista, mas... É, a gente vai estudando, vai percebendo e conversando, indo nas feiras, a gente acaba entendendo que isso realmente faz a diferença na hora de vender, na hora de fazer o seu produto, na hora de é, estabelecer suas metas. Então, eu vou querer, vou fazer um vídeo à parte dessas peças aqui e, e falar algumas coisas que eu aprendi, tá? Isso aqui são turbantes, tá? com tecidos que são estampas África, né? são estampas africanas. Tá? É, esses tecidos são importados que ela fez. Tá? Isso aqui também é um turbante, a gente rola na cabeça. Tá? E essa bonequinha aqui é uma bonequinha feita de garrafa, tá? E ela tem uma história, mas a história dessa garrafinha eu vou contar em outro vídeo. Eu não, a dona Isabeth vai contar para vocês. Eu vou dizer o que, que eu achei interessante em toda essa história, tá bom? Então, foram esses produtos que nós adquirimos lá na, na feira do Parque da Redenção, na feira de artesanato, no sábado, e... Claro, fiquei com vontade de comprar muito mais coisas, mas eu saí bem satisfeita com as minhas compras de lá. Eu espero que vocês tenham gostado e assim que eu tiver mais novidades eu trago aqui para o canal. Um abraço!